बिस्मिल्लाम चैप्टर नंबर वन है हमारा फिफ्थ क्लास का चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सॉरी चैप्टर का नेम है सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है लेक्चर नंबर आज हमारा है फाइव तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक जो हमारा है वो है टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन ठीक है टिश्यूज हमने कुछ प्लांट टिश्यूज के बारे में उसने पहले बात की थी हमने यूनिस ऑर्गेनिजम्स की बात की थी मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था टिश्यू की डेफिनेशन हमने देखी थी आज हमने जो पढ़ना है वो है टिश्यू से ऑर्गन्स कैसे बनते हैं ठीक है तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन जो डिफरेंट टिश्यूज हैं टिश्यूज की जब हमने टिश्यूज को जब डिफाइन किया तो हमने ये कहा था कि जो सिमिलर सेल्स हैं जिनका एक जैसा फंक्शन है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो मिल क्या बनाते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनेगा जो डिफरेंट टिश्यूज हैं जो कि मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो यूनाइट होके एक और यूनिट बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम ऑर्गन का नाम देते हैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जो प्लांट्स ऑर्गन की प्लांट ऑर्गन की एग्जाम्पल अलग से दी हुई है एनिमल ऑर्गन की अलग से दी हुई है प्लांट ऑर्गन में सबसे पहले लीफ आ जाता है हमारे पास ठीक है फूड बनाता है जो खुराक की तैयारी में जो हेल्प करता है फ्लावर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास फूल है जो सीड्स बनाते हैं यानी इनसे बीज बनते हैं फिर बीज से एक नया पौधा बनता है और रूट्स है रूट कौन सा स्ट्रक्चर है जड़ जिसको कहते हैं जो जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए सार्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ऑर्गन यूज होता है ये सारे क्या है ये प्लांट्स के ऑर्गन है एनिमल्स के ऑर्गन की एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखी है हार्ट सबसे पहले हार्ट का फंक्शन क्या है ब्लड को पंप करना सारे के सारे जितने भी बॉडी के सेल्स मौजूद हैं उन सब तक इसने ब्लड को पहुंचाना आता है फिर वो ब्लड उन्हें ऑक्सीजन देता है उन्हें खुराक देता है दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लंग्स जो ब्रीथिंग का हमारा प्रोसेस होता है वो लंग्स के जरिए से होता है यानी जो हमारा सांस लेने का अमल होता है वो किसके जरिए से होगा लंग्स के जरिए से ये ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है और लास्ट जो तीसरा यहाँ पे ऑर्गन है वो है लीवर जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है कुछ बाइल सार्स ये रिलीज करता है उन सार्स के जरिए से फिर डाइजेशन में हेल्प होती है हमारी तो ये तीनों ऑर्गन जो है ये एनिमल्स के ऑर्गन है जो ऊपर ही हमें बात हुई सारे क्या है प्लांट्स के ऑर्गन है ठीक है सेल्स ने मिलकर बनाए टिश्यूज टिश्यूज ने मिलकर बना दिए ऑर्गन अब ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया ये ऑर्गन मिलेंगे और ये मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देंगे तो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम की इसको डिफाइन कैसे करेंगे द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टूगेदर ठीक है वो सारे ऑर्गन जो मिल के एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक ही जैसा काम कर रहे हैं वो एक और यूनिट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी वो सारे ऑर्गन जो मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस वो एक सिस्टम बना देंगे और वो सिस्टम ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा यहाँ पे अगर हम प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो आपकी बुक्स के अंदर मैंशन है एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम रूट सिस्टम में फिर हम दोबारा रूट्स की ही बात करेंगे कि रूट्स क्या करती हैं इनका फंक्शन क्या है सबसे पहले तो ये वाटर को जॉब करने के लिए प्लांट्स की हेल्प कर रही है दूसरा सार्स वाटर के साथ साथ कुछ सार्स भी होते हैं जो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं और उनको फिर रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जस्ट कर लिया जाता है और प्लांट के जो अपर पार्ट्स हैं जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहां तक उसको पहुंचाया जाता है दूसरा इसका फंक्शन क्या है इट होल द प्लांट इन दॉइल अगर रूट्स ना हो तो एक प्लांट जमीन के अंदर कैसे खड़ा रह सकता है तो इसलिए जो रूट्स है जो रूट सिस्टम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्लांट्स को जमीन के अंदर गाड़े रखती है ठीक है उसको एंकर करके रखती है होल्ड करके रखती है प्लांट्स को जमीन के अंदर ही तो ये इसके फंक्शन है जो हमारे पास रूट सिस्टम के दूसरा हमारे पास आ जाता है शूट सिस्टम शूट सिस्टम का रोल क्या है जो अपर पार्ट है सॉइल के ऊपर जो हिस्सा होता है पौधे का वो शूट कहलाता है ठीक है अब शूट सिस्टम इसका फंक्शन क्या है सबसे पहले तो फूड मेकिंग आ जाता है खुराक बना कौन रहा है पत्ते खुराक बनाते हैं तन, तने के ऊपर लगे होते हैं ना स्टेम के ऊपर शूट के ऊपर ही लगे होते हैं वो सारे लीव्स तो वो खुराक बनाते हैं तो फूड मेकिंग है एक तो इसका फंक्शन दूसरा फंक्शन सीड प्रोड्यूसिंग सीड प्रोड्यूसिंग कैसे इसी शूट के ऊपर इसी स्टेम के ऊपर ही फ्लावर्स भी लगे होते हैं और इन फूलों के अंदर ही सीड्स बनते हैं तो ये जो शूट सिस्टम है इसके ऊपर हम ये कह रहे हैं पत्ते भी लगे हुए हैं ब्रांचीज हैं फूल हैं उन सब के फंक्शन है जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं वो खुराक बनाने में 
मदद करते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं और जो फ्लावर्स हैं वहाँ पे वो सीड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसके अलावा ये जो शूट्स हैं जितना भी पानी रूट्स ने जस्ट किया है एब्जॉर्ब किया है वो सारे का सारा इस रूट के जरिए इस शूट के जरिए से ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको पहुंचा दिया जाता है तो ये दोनों क्या थे ये दोनों प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम थे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम सबसे पहला हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पार्ट कौन कौन से हैं यानी कौन कौन से ऑर्गन आपस में मिलेंगे और पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं तो वो हम देख लेते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर पार्ट जो है वो सबसे पहले ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है नेक्स्ट आ जाता है फूड पाइप माउथ उसके बिल्कुल नेक्स्ट आगे फूड पाइप है फूड पाइप के बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टमक मैदा जिसको बोलते हैं स्टमक के बाद आ जाते हैं इंटेस्टाइन दो तरह की इंटेस्टाइन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन भी है उसके अलावा लीवर भी एक ऐसा यहाँ पे ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में ठीक है तो ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हमारे जो मिल के पूरा एक सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे दिया है अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है ये काम क्या करता है तो ये हेल्प करता है किसमें डाइजेशन में जो भी फूड हम इंटेक करते हैं जो भी खुराक हम खाते हैं उस खुराक की डाइजेशन में ये सिस्टम हेल्प करता है तो इसको हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन्स का पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरा हमारे पास जो सिस्टम आ जाता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर कौन कौन से मौजूद हैं कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं इसके अंदर तो सबसे पहले है इसके अंदर नोज ठीक है नाक के जरिए से हम सांस लेते हैं हवा अंदर ले जाते हैं या बाहर निकालते हैं दूसरा आ जाता है वीड पाइप जो हमारी हवा की नाली है और तीसरे जो हमारे पास ऑर्गन है वो आ जाता है लंग्स फेफड़े तो ये तीनों जो ऑर्गन है ये मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम रेस्पायरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं जिसके जरिए से फिर हम सांस ले पाते हैं इसका फंक्शन भी क्या है यही फंक्शन है इट हेल्प इन ब्रीथिंग सांस लेने के अमल में ये हमारी मदद करता है तीसरा जो सिस्टम आ जाता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड की सर्कुलेशन इसके जरिए से हो रही है इसके अंदर अगर पार्ट देखते हैं कौन कौन से हैं तो इसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती है ठीक है हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड वेसल है वो सारी बॉडी के अंदर उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तकसीम कर देती है तो ये दो चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर इसका फंक्शन हम देखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है तो यहाँ पे यही इसका फंक्शन बताया गया सर्कुलेट ब्लड विद इन द बॉडी ठीक है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है सर्कुलेटरी सिस्टम का इसी ब्लड के अंदर ही फिर वो फूड मौजूद होता है या जो मटेरियल मौजूद होता है जिसके जरिए से एनर्जी मिलती है सारे सेल्स को तो ये सर्कुलेशन करवाता है ब्लड की इसको इसलिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया लास्ट में जो हमारे पास आ जाता है वो है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होती है मैसी जिसम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है वो किसके जरिए से जाता है उसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर एक अलग से एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम नर्वस सिस्टम कह रहे हैं कौन कौन से इसके अंदर हिस्से आ जाते हैं सबसे पहला ब्रेन ठीक है हमारा दिमाग है दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड यानी जो वर्टिकल कॉलम के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है ये उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं और लास्ट क्या जाती है नर्व ठीक है नर्व ये एक जाल है एक नेटवर्क की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर नर्व सारी फैली हुई है फिर जिनके जरिए से बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है इसका काम क्या है इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवानी है जिसम के एक हिस्से से मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक ब्रेन इसको पढ़ता है फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स दिया जाता है ठीक है तो इस तरह से बॉडी के जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है वो सारे के सारे आपस में मिलकर काम करते हैं लास्ट में हमारे पास एक साइड बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अगर ह्यूमन्स की बात करते हैं ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर तकरीबन टू डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं ठीक है नेक्स्ट किडनी है किडनी का फंक्शन क्या है ये वेस्ट मटीरियल को बॉडी से रिमूव करवाने के लिए यूज होता है ये भी एक ऑर्गन है किडनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है ठीक है वो हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करवाने में हेल्प करता है और उसके अलावा वाटर बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर रखता है ठीक नेक्स्ट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ अभी जितना भी हमने स्टार्ट से पढ़ा पूरा चैप्टर उसको हम ये स्केच के जरिए से बताएंगे ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इसको बोलेंगे हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले सेल से चैप्टर का जो
सेल क्या था बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हमने सेल का नाम दे दिया था ठीक है अगर हमने डिफरेंट सेल पढ़ लिए हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़े रेड ब्लड सेल्स पढ़े हमने नर्व सेल्स पढ़े बोन सेल्स स्किन सेल्स डिफरेंट टाइप के हमने सेल्स पढ़े उसके बाद हमने ये कहा एक जैसे जो सेल्स हैं जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर बना लेते हैं टिश्यूज ठीक है टिश्यूज में हमने ये कहा था हमारे पास आ जाते हैं जायर टिश्यूज हैं फ्लोइंग टिश्यूज हैं हमारे पास बोन टिश्यूज हैं डिफरेंट हमने टिश्यूज देख लिए फिर जो टिश्यूज जो हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर बना लेते हैं ऑर्गन अभी आज ही हमने पढ़ा ऑर्गन हमने बात की है प्लांट्स की अगर हम बात करें हमने कहा लीफ है स्टेम है या फ्लावर है या रूट्स हैं अगर हमने एनिमल्स की बात की है तो हमने ये कहा था हार्ट है एक ऑर्गन है किडनी है एक ऑर्गन है लीवर है एक ऑर्गन है लंग्स है ऑर्गन है ठीक है डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर तो ऑर्गन जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे हम मिलकर क्या बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं अभी ये सारे हमने ऑर्गन सिस्टम की ही बात की है ठीक है जब ऑर्गन सिस्टम भी बन गए तो हम मिलकर पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म एक जानदार बना देते हैं ठीक है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे इसको हम जानदार बोलेंगे इंडिविजुअल बन गया जब ये सारी चीजें बन गई और ऑर्गन सिस्टम बन गया तो मिल के क्या बना देगा एक ऑर्गेनिज्म बना देगा तो ये हमारे पास स्केच था लाइफ का भी इस तरह से एक सेल से जिंदगी का आवाज होता है और उसमें पूरा एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक जानदार बन जाता है